ഫോട്ടോസ് നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായം പറ ഫോട്ടോസ് എങ്ങനെയുണ്ട് ഫോട്ടോസ് നന്നായിട്ടുണ്ട് ശ്യാമ സോറി ഞാനപ്പോ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ലായിരുന്നു സ്നേഹം കൊണ്ട അല്ലാതെ വേറൊന്നും ഉദ്ദേശിച്ചായിരുന്നില്ല ആദ്യ ദിവസം ശ്യാമ ബോധം കെട്ട് വീണപ്പോ ഞാൻ ശ്യാമയെ സംരക്ഷിച്ചതേ ഉള്ളൂ അന്ന് നിങ്ങൾ എന്നെ ഉപദ്രവിക്കാതിരുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം കോളേജിൽ ഉണ്ടായ സംഭവം പോലും മറന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നതും ഒപ്പം നടക്കുന്നതും എന്ന് വെച്ചാ സ്നേഹവും ഇഷ്ടം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എന്നെ ഇങ്ങനെ ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്യരുത് എനിക്കത് ഇഷ്ടമല്ല ഇല്ല ഞാൻ ഇനി ശ്യാമയുടെ പെർമിഷൻ ഇല്ലാതെ ഒരു ഫ്രീഡവും ശ്യാമയോട് കാണിക്കില്ല നിങ്ങൾ എന്താ വിചാരിക്കുന്നത് എന്റെ പുറകെ എങ്ങനെ ഒലിപ്പിച്ച് നടന്ന ഞാൻ എന്റെ ഹസ്ബൻഡിനെ വഞ്ചിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്നൊക്കെ എനിക്കറിയാം പക്ഷെ അതിനൊന്നും ഈ ശ്യാമയെ കിട്ടില്ല വിടുകൗതം വിടാനാ പറഞ്ഞത് ആ ഇതുപോലെ പലപ്പോഴും ശ്യാമ എന്നെ തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നത് സോറി ഞാൻ നല്ല ക്ഷമയുള്ള മനുഷ്യനാ ശ്യാമ തന്റെ പെർമിഷന് വേണ്ടി ഞാൻ കാത്തിരിക്കും ഇതുപോഴാ ും വേണ്ട ഇത് ഞങ്ങളെ ഹസ്ബൻഡും വൈഫും തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നം വേറെ ആരും ഇതിൽ ഇടപെടണ്ട മതി വണ്ടിയിൽ കയറും എനിക്കിപ്പ റൂമിൽ പോണം
ജഗന്നാഥൻ സാറോ അകത്തേക്കിരിക്ക തന്നെ ഇപ്പൊ ക്ലബിലേക്കൊന്നും കാണാനേ ഇല്ലല്ലോ രാജശേഖര അതും തൂറ്റി ക്ലബിന്റെ ആനിവേഴ്സറിക്ക് ആഘോഷ ഒത്തിരി കടുത്തു പോയില്ലേ ഓ അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുക ആ പിന്നെ ഞാൻ വന്നതേ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാനാ എന്താ നമ്മുടെ ജാനകി ഉണ്ടല്ലോ അതായത് നിങ്ങളുടെ മകളുടെ ഭർത്താവിന്റെ അമ്മ അതെ അവർക്ക് എന്ത് പറ്റി ഒന്നും പറ്റിയില്ല അവർ വീണ്ടും പഴയതുപോലെ വീട്ടുജോലിക്ക് പോകാൻ തീരുമാനിച്ചെന്ന് തോന്നുന്നു വീട്ടുജോലിക്ക് പോകാൻ മാത്രം അവർക്കെന്താ ഇത്ര ബുദ്ധിമുട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാണും എന്നെ കണ്ടപ്പോ അവർ ജോലിക്കാരും ചോദിച്ചു എന്റെ വീട്ടിൽ ഇപ്പൊ ജോലിക്കുള്ളത് ഒരു അലമ്പ് സ്ത്രീയാ തോന്നുമ്പോ വരും തോന്നുമ്പോ പോവും ചെയ്യുന്ന ജോലിക്കാണെങ്കിൽ ഒരു വൃത്തിയില്ല ശമ്പളത്തിൽ മാത്രം അവരുടെ നോട്ടം ജാനകി മുമ്പ് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്നിട്ടുള്ളതാ നല്ല അടക്കം ഒതുക്കുള്ള സ്ത്രീ ജോലിയെല്ലാം സ്വന്തം വീട് പോലെ കണ്ടറിഞ്ഞു ചെയ്യും കുടുംബത്തിൽ പിറന്നതായതുകൊണ്ട് നല്ല കൈപുണ്യവും എനിക്കവരെ ജോലിക്ക് വെക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് വെച്ചും ജാനകി ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ബന്ധുവായതുകൊണ്ടും ഇവിടെ വന്ന് അഭിപ്രായം ചോദിക്കണമല്ലോ പറ്റില്ല സാറേ അത് നടക്കില്ല അതെ എന്റെ മകളെ അവളുടെ മകൻ കെട്ടിക്കൊണ്ടു പോയതിന്റെ നാണക്കേട് ഇതുവരെ മാറിയിട്ടില്ല അതിനിടയിൽ എന്റെ മകളുടെ അമ്മായിയമ്മ വീട്ടു ജോലിക്കൂടെ പോകാൻ തുടങ്ങിയ പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് എങ്ങോട്ടെങ്കിലും ഓടിപ്പോകുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ജഗന്നാഥ സാർ അതല്ലേ സുനന്ദ നമ്മളോട് ചോദിക്കാൻ വന്നത് അതിന് നീ ഞാൻ ബി പി കൂട്ടുന്നതിനാ എനിക്ക് ബി പി കൂടും ജഗന്നാഥൻ സാറിന്റെ റെസിഡൻസി ഏരിയയിലെ എല്ലാ ഫാമിലിയും നമ്മളെ അറിയുന്നവരാ അവിടെ ജാനകി ജോലിക്കാരിയായി ചെല്ലുന്നത് എനിക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല എന്റെ ദൈവമേ കുടുംബത്തിന് മാനക്കേട് ഉണ്ടാക്കാൻ എന്റെ മകൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചൊരു ബന്ധം സുനന്ദ് ടെൻഷൻ ആവണ്ട നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഒന്നും ഞാൻ ചെയ്യില്ല ജാനകിയുടെ കാര്യം ഞാൻ വിട്ടു പിന്നെ പ്രാരാബ്ധം കൊണ്ട് ജാനകി വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ജോലിക്ക് പോകുന്നുണ്ടോ എന്ന് കൂടി ഒന്ന് അന്വേഷിക്കണം അവർക്കതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടല്ലോ എന്നാ രാജശേഖര ഞാൻ ഇറങ്ങുന്നു ഓരോ മാരണവും നല്ലത് എന്താ പറയുക എന്റെ മോൾക്ക് ഭർത്താവില്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ശ്യാമി അവനും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞ് പുറക്കി പിരിഞ്ഞെങ്കിൽ മതിയായിരുന്നു എനിക്കിത് സഹിക്കാൻ നല്ല അപ്രൂവ ശ്യാമ നമ്മൾ മാത്രമേ ഉള്ളപ്പോ നീ എന്നോട് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും പെരുമാറിക്കും പക്ഷെ മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് മാത്രം എനിക്ക് സഹിക്കില്ല ഞാൻ കൂടെ ഉള്ളപ്പോ മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ശരത്തിന് മദ്യപിക്കാല്ലേ അത് എന്നെ പബ്ലിക്കായി ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യുന്നതാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു നീ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് മനസ്സിലാവും പക്ഷെ നീ പറയല്ലോ ചെയ്യുന്നത് പൊട്ടിത്തിരിക്കുകയല്ലോ ഇവിടെ വന്നത് മുതൽ മര്യാദക്ക് ഞാൻ പറയുമായിരുന്നല്ലോ ഒരിക്കലെങ്കിലും ശരത് എന്റെ വാക്ക് കേട്ടോ അനുസരിച്ചോ ഇവിടെ എത്തിയത് മുതൽ കുഴി തന്നെ കുടി കുടിക്കാനാണെങ്കിൽ എന്തിനാ ഇവിടെ വരെ വന്നത് അവിടെ ഏതെങ്കിലും ബാർ കയറി ഇരുന്ന പോരായിരുന്നോ അവിടെ വെച്ച് ഞാൻ കുടിക്കാറില്ലെന്ന് നീ സമ്മതിച്ചല്ലോ സന്തോഷിക്കാൻ വന്നാൽ സന്തോഷിക്കണം അതിനെങ്കിലും ഇത്തിരി സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നൂടെ ശരത്തിന്റെ മദ്യത്തോടുള്ള ഈ ആർത്തി കാണുമ്പോഴേ ഞാൻ അറിയാതെ ദിവസവും നിങ്ങൾ കുടിക്കാറുണ്ടെന്ന് വേണം കരുതാൻ ഞാനൊരു മണ്ടി എല്ലാം കണ്ണു അടച്ച് വിശ്വസിക്കുന്നവർ എനിക്ക് നിങ്ങൾ തന്ന കണ്ണീര് ഒരു വർഷത്തിനിപ്പുറം അതിന്റെ പത്തിരട്ടിയായി വീണ്ടും തരുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല അപ്പൊ നീ എന്നെ ഒരു സ്ഥിരം കൂടിയെന്ന് വരുത്തി തീർക്കാൻ നോക്കുകയാണല്ലേ ഒരു ഭാര്യയും ഭർത്താവിനെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ ചിന്തിക്ക പോലുമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ശാസ്ത്രീയമായ എന്റെ തോന്നലാ പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം ആരും ഒരു ലഹരിക്കും അഡിക്റ്റ് ആവില്ല ഇഞ്ചിഞ്ചായി അവരുടെ രക്തത്തിൽ അത് കലർന്നു കഴിയുമ്പോഴാ ഒരു ദിവസം നിയന്ത്രണം തെറ്റുന്നത് ശരത്തിന്റെ കാര്യം അങ്ങനെ ആവരുതെന്നാണ് എന്റെ പ്രാർത്ഥന 
ജാനകിയാണല്ലോ വിളിക്കുന്നത് അവരോട് ഇപ്പൊ എന്താ പറയുക അല്ലെങ്കിൽ സത്യം തന്നെ പറയാം എന്തിനാ ഒളിക്കുന്നേ ഹലോ സാർ ഞാൻ ജാനകിയാ സാർ എന്തെങ്കിലും തിരക്കിലായിരുന്നോ ഞാൻ വിളിച്ചത് ബുദ്ധിമുട്ടായോ ഏ ഞാൻ ജാനകി അങ്ങോട്ട് വിളിക്കാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കുവായിരുന്നു അത് നടക്കില്ല ജാനകി നീ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് ജോലിക്ക് വരുന്നതിൽ വീട്ടുകാർക്കൊക്കെ വലിയ താല്പര്യം തന്നെയാ പക്ഷേ വേറെ ചിലർക്ക് ജാനകി വീട്ടു ജോലിക്ക് പോകുന്നത് മാനക്കേടാ ഞാൻ ജോലി ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നതിൽ വേറെ ആർക്കാണ് സാർ മാനക്കേട് അത് ജാനകിയോട് സത്യം പറയാമല്ലോ ഞാനും നിങ്ങളുടെ മകന്റെ ഭാര്യ വീട്ടുകാരുമായി വലിയ അടുപ്പത്തിലാ ജാനകിയെ ജോലിക്ക് നിർത്തും മുമ്പ് അവരോടൊന്ന് ചോദിക്കണമെന്ന് എന്റെ വൈഫ് പറഞ്ഞു സംഗതി അവള് പ്രതീക്ഷിച്ച പോലെ തന്നെയായി എന്നോട് വിഷമം തോന്നരുത് ജാനകി അവരങ്ങനെ പറയുമ്പോ ഞാൻ പിന്നെ എങ്ങനെയാ മനസ്സിലായി സാർ സാറിനോട് എനിക്ക് ബഹുമാനേ ഉള്ളൂ ഉള്ള കാര്യം സാറ് തുറന്നു പറഞ്ഞല്ല സാറില്ല സാർ ഞാൻ വേറെ എന്തെങ്കിലും വഴി നോക്കിക്കോളാം ശരി വെക്കട്ടെ അറിഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് അവൾ ഇനി എന്നെ ജോലി ചെയ്ത് ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല അന്നും വീട്ടു ജോലിക്കാരി എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ അപമാനിച്ചു വിട്ടവൾ അവള് മനസ്സിലായില്ലല്ലോ അങ്കിൾ ഞാൻ ശരത്ത് ശ്യാമ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ മനസ്സിലായി ആ ഇതെന്റെ അമ്മ ശ്യാമയുടെ പപ്പയമ്മേ നമസ്കാരം ശരി ഞാൻ ശ്യാമയെ വിളിക്കാം മോളെ ശ്യാമേ അവളെ വിളിക്കണ്ട ഇവരെ അവളെ പിണ്ണു കാണാൻ വന്നതാ ആണോ ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ലല്ലോ വരും അകത്തേക്ക് വരും നിക്ക ഇങ്ങനെ രണ്ടുപേര് വരുമെന്ന് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മുമ്പാ എന്റെ മോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞത് അയ്യോ ചോദിക്കുന്നോണ്ടൊന്നും തോന്നരുത് ഈ വീട്ടിൽ പെണ്ണ് ചോദിച്ചു വരാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ യോഗ്യത സുനന്ദേ ആന്റി ഇവിടെ വന്ന് പെണ്ണ് ചോദിക്കണമെന്ന് ശ്യാമ പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാ ഞാൻ എന്റെ അമ്മയും കൂട്ടി വന്നത് ശ്യാമമോൾ എന്നെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അവളും ഇവനും ഇഷ്ടത്തിലാണെങ്കിലും എല്ലാം മുറപോലെ നടക്കണമെന്ന് എന്റെ ആഗ്രഹം ആഗ്രഹിക്കുന്നതിന് ഒരു പരിധി ഇല്ലയോ ജാനകി ശമ്പളം കൊടുത്ത് ജോലിക്കാരിയെ വെച്ചിട്ടുള്ള വീടാ ഇത് ഇവിടെ ഒരു വീട്ടു ജോലിക്കാരി മകന് പെണ്ണ് ചോദിച്ചു വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്റെ മക്കളെ വളർത്തിയത് വീട്ടു ജോലിക്ക് പോയിട്ട് തന്നെയാണ് പക്ഷെ ശരത്തിന് ജോലി കിട്ടിയ ശേഷം ഞാൻ ജോലിക്ക് പോകാറില്ല ഇഷ്ടമല്ലേ നമ്മുടെ ഇഷ്ടം നിങ്ങളൊന്നും മിണ്ടാതിരിക്കും മനുഷ്യ പിള്ളേരാകുമ്പോഴേ അങ്ങനെ ഇഷ്ടങ്ങളും ആഗ്രഹങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അതീ പ്രായത്തിന്റെയാ 
അവരെ പറഞ്ഞു തിരുത്തി നേർവഴിക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ടത് കടമ നമ്മൾ അച്ഛനമ്മമാർക്കുണ്ട് ചിലര് പുളിങ്കൊമ്പ് കണ്ട കേറി അങ്ങ് പിടിക്കും അത് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കണതാണോ ആന്റി പ്ലീസ് നിങ്ങൾ ശ്യാമി ഒന്ന് വിളിക്കേ അവളെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു പോയിക്കോളാ നീയും അവളും ഇനി ഒരിക്കലും കാണില്ലെങ്കിലോ അതൊന്നും ആന്റി വിചാരിച്ചാൽ നടക്കില്ല ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഇഷ്ടത്തിലാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ കാണുകയും ഒന്നാവുകയും ചെയ്യും എങ്കിൽ നീ നിന്റെ വഴി നോക്കടാ എന്റെ വഴി ഞാനും നോക്കാം നിങ്ങളൊന്നും മിണ്ടാതിരുന്നേ ഈ വറ്റകളെയൊക്കെ വിളിച്ച് ഈ വീട്ടിൽ കയറ്റാന്ന് ആരും കരുതണ്ട ഇങ്ങോട്ട് വാ മനുഷ്യ അല്ല ഞാൻ എന്താട ഇതൊക്കെ ശ്യാമ എവിടെ അവിടെ ചിലപ്പോ ഇവര് പൂട്ടിയിട്ട് കാണും അമ്മ വാ ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ നിക്കണ്ട നമുക്ക് പോ ശ്യാമിക്കൊരു വാക്കേ ഉള്ളൂ അമ്മയുടെ മരുമകളായി ശ്യാമ വന്നിരിക്കും ഒരു കണക്കിന് സുരന്ത എന്റെ പാര വെച്ച് നന്നായി അമ്മ അമ്മ വീട്ടു ജോലിക്ക് പോന്നത് എനിക്കും ഇഷ്ടമല്ല പിന്നെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ജീവിക്കൂടി ആര് പ്രതീക്ഷിച്ച് ജീവിക്കും ഒരു മാസം ഏട്ടൻ കാശ് അയച്ചില്ല എന്ന് വെച്ച് അമ്മ ഇങ്ങനൊക്കെ ചിന്തിക്കണം അവർ ചൂറ് കഴിഞ്ഞു വരട്ടെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഏട്ടനെ ശ്യാമേച്ചിയും പോയി കണ്ട് നമ്മുടെ വിഷമങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഒക്കെ തുറന്നു പറയാം അതൊന്നും ഇനി വേണ്ട എന്നെ വീട്ടുജോലിക്കാരി എന്ന് വിളിച്ച സുനന്ദ അപമാനിച്ചു വിട്ടപ്പോ പുറകെ വന്ന് എന്റെ മരുമകളായി വരൂന്ന് അഭിമാനത്തോടെ പറഞ്ഞവളാ ശ്യാമ അവൾക്കെന്നെ മനസ്സിലാവും പിന്നെ ഞാൻ എന്തിന് സുനന്ദയെ പേടിച്ച് വീട്ടിൽ ഒളിച്ചിരിക്കണം എന്ത് ജോലി എന്നതല്ല എത്ര അന്തസ്സോടെ അത് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതിലാ കാര്യം ജാനകിക്ക് ഒരു ജോലി തരാൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാവും 